या व्हाट्सअप गाइज़ असल वेलकम बैक टू अनर वीडियो मेरा नाम शफ़ी है सो so गाइज़ आज की सीडियो में हम फिर से सी पी कंपेरिजन के ऊपर बात करेंगे सो so गाइज़ आज की सीडियो में हम लोग दो प्रोसेसर को आपस में कंपेयर करेंगे जिनमें से एक है हमारा हर दूसरे पाकिस्तानी बजट गेमर का फेवरेट प्रोसेसर जो है आई फाइव सेकेंड जनरेशन और दूसरा प्रोसेसर जो है वो है आई फाइव थर्ड जनरेशन अब इन दो प्रोसेसर्स को लोग आपस में बहुत कंपेयर करते हैं और ये सवाल ज़्यादा करते हैं कि यार क्या हम आई फाइव सेकेंड जनरेशन से आई फाइव थर्ड जनरेशन में अपग्रेड कर लें गेमिंग के लिए क्या हमें गेमिंग में अच्छी परफॉर्मेंस मिलेगी अपग्रेड करने से क्या ये हमारा अपग्रेड करना वर्थ करता है हाँ या ना सो so गाइज़ ये सारी चीज़ें जानेंगे हम अपनी आज की स्टूडियो में सो गाइज़ बने रही मेरे साथ वीडियो में सो गाइज़ चलिए शुरू करते हैं हम अपनी आज की स्टूडियो को सो गाइज़ सबसे पहले हम चलते हैं दोनों प्रोसेसर के स्पेक्स की तरफ सो गाइज़ सबसे पहले आई फाइव सेकेंड जनरेशन की बात कर लेते हैं तो ये जो आई फाइव सेकेंड जनरेशन प्रोसेसर है इस प्रोसेसर के अंदर आपको फोर कोर्स एंड फोर थर्स देखने को मिलते हैं जो कि बहुत ही अच्छे हैं क्योंकि अभी तक की गेम्स को रन करने के लिए आपके पास मिनिमम मिनिमम फोर कोर्स वाला प्रोसेसर होना लाजमी है तो गाइज बात की जाए इस प्रोसेसर के बेस्ट फ्रिक्वेंसी की तो इस प्रोसेसर के अंदर आपको थ्री पॉइंट की बेस्ट फ्रिक्वेंसी देखने को मिलती है और जो बूस्ट अप टू थ्री पॉइंट फोर गिगार्स तक बूस्ट लॉक हो सकती है और अगर गाइस बात की जाए इस प्रोसेसर के मैक्स टी डी की तो ये प्रोसेसर कितनी पावर कंजर्व करता है तो ये प्रोसेसर 95 फाइव वोट्स की मैक्स पावर कंजर्व करता है तो गाइस बात करें इस प्रोसेसर की मेमरी सपोर्ट के लिए प्रोसेसर डी डी रैम को सपोर्ट करता है अब वो इसलिए क्योंकि ये प्रोसेसर थोड़ा सा पुराना है तो उस वक्त डी डी रैम ज़्यादा चलती थी इसलिए डी डी रैम को सपोर्ट करता है तो गाइज अब चलते हैं इस प्रोसेसर के अपोजिट प्रोसेसर जो है आई फाइव थर्ड जनरेशन तो तो उसके स्पेक्स के ऊपर नजर डाल लेते हैं अब ये जो आई फाइव थर्ड जनरेशन प्रोसेसर है तो इस प्रोसेसर के अंदर आपको फोर कोर्स और फोर थ्रेड्स देखने को मिलते हैं सेम आई फाइव सेकेंड जनरेशन की तरह और अगर बात की जाए बेस फ्रिक्वेंसी की तो इसके अंदर आपको थ्री पॉइंट की बेस फ्रिक्वेंसी देखने को मिलती है जो कि आपको बूस्ट थ्री पॉइंट तक बूस्ट लॉक हो सकती है और अगर बात की जाए इस प्रोसेसर के मैक्स टी डी की तो ये प्रोसेसर 77 सेवन की मैक्स पावर कंजर्व करता है जो कि अच्छा है क्योंकि ये कम पावर कंजर्व करता है और दूसरी बात ये कि आई फाइव सेकेंड जनरेशन से भी कम पावर कंजर्व करता है क्योंकि आई फाइव सेकेंड जनरेशन 95 फाइव की मैक्स पावर लेता था और ये 77 सेवन की मैक्स पावर लेता है सो तो गाइज अगर बात की इस प्रोसेसर की मेमरी सपोर्ट की तो ये प्रोसेसर डी डी को सपोर्ट करता है अब वो इसलिए क्योंकि ये प्रोसेसर भी थोड़ा सा पुराना है तो इस प्रोसेसर और आई फाइव सेकेंड जनरेशन के प्रोसेसर में ज़्यादा से ज़्यादा एक डेढ़ साल का डिफरेंस होगा तो तभी जैसे मैंने बताया डी डी फोर इतनी होती नहीं थी तभी डी डी थ्री रैम्स ज़्यादा होती थी तो अभी ये डी डी थ्री रैम्स को सपोर्ट करते हैं तो दोनों ही प्रोसेसर डी डी थ्री रैम्स को सपोर्ट करते हैं तो गाइज स्पेक्स तो हम लोगों ने जान लिया तो अब बात करते दोनों में से अच्छा प्रोसेसर कौन सा है तो गाइज़ जैसे कि आपने स्पेक्स देख ही लेंगे तो आपको अंदाजा हो ही गया कि आई फाइव थर्ड जनरेशन आई फाइव सेकेंड जनरेशन से स्पेक्स में थोड़ा सा अच्छा है कोर्स और थर्ड्स तो सेम है लेकिन बेस्ट फ्रिक्वेंसी में थोड़ा सा फर्क आ जाता है उसमें आई फाइव थर्ड जनरेशन उससे ज़्यादा है और एक जनरेशन का गैप भी आ जाता है तो क्या हमें गेमिंग में अच्छी परफॉर्मेंस देगा जी हाँ बिल्कुल आई फाइव थर्ड जनरेशन आपको आई फाइव सेकेंड जनरेशन से सिक्स टू सेवन एफ ज़्यादा प्रोवाइड करेगा ऑल गेम्स के अंदर अब थोड़ा जनरेशन गैप भी आ जाता है और थोड़ी बेस्ट फ्रिक्वेंसी भी ज़्यादा इसलिए आई इसलिए आई फाइव थर्ड जनरेशन आपको आई फाइव सेकेंड जनरेशन के मुताबिक गेम से ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देगा और ज़्यादा अच्छी तरीके से गेम्स को हैंडल कर पाएगा लेकिन आई फाइव सेकेंड जनरेशन भी एक अच्छा प्रोसेसर है एक बजट प्रोसेसर है आजकल आपको हर दूसरे बजट गेमर्स के पास देखने को मिल ही जाएगा तो आई फाइव सेकेंड जनरेशन भी एक अच्छा प्रोसेसर है एक अच्छी गेमिंग कराने के बाद सो गाइज बात कर लेते हैं दोनों प्रोसेसर की प्राइसिस की तो आई फाइव सेकेंड जनरेशन प्रोसेसर जो है आपको पाकिस्तानी मार्केट में थ्री थाउजेंड से लेकर थ्री थाउजेंड फाइव तक देखने को मिल जाएगा यूज में और अगर वहीं उसके अपोजिट बात की जाए आई फाइव थर्ड जनरेशन प्रोसेसर की तो ये प्रोसेसर आपको पाकिस्तानी मार्केट में फाइव थाउजेंड से लेकर सिक्स थाउजेंड तक देखने को मिल जाएगा यूज में सो so गाइज बस आज की वीडियो यहीं तक थी तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अंदाजा हो गया कि इन दोनों प्रोसेसर में अच्छा प्रोसेसर कौन सा है और अगर आपके पास कितना बजट तो आप कौन सा प्रोसेसर ले सकते हैं तो गाइज अगर आप लोगों का मुझसे कोई सवाल है इस वीडियो से रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं मैं आपको जरूर अप्लाई करूँगा सो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए बाय बाय अल्लाह फिर अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और दो हमें याद की